De Mariana González, yo opino que lo que ella dice que 80% es silicón. Fíjate que, lo que, que vi, unas, Vicente, vi unas imágenes de ella sin querer, sin nada tenía que ver con la casa de los famosos. Este, no, sí se ha transformado, ¿eh? Sí. Sí, sí vi unas imágenes de hace algunos añitos y sí se nota mucho el cambio. Sí. O sea, se veía más llenita. Se nota este, la Menos producción. agraciada, sí, exacto. <risa> menos agraciada. Digo, Mariana González, que es originaria de Tepa. Ajá. Pero pues si su señor marido está feliz con ella, pues eso no, es lo importante, pues ¿no? bendito Y que Dios. sea buena persona, hasta ahorita no hemos sabido de chismes, de, no. de que sea una persona interesada o que se haya acercado a Vicente por, el, por ese interés, ¿no? Por de, ser hermano de, de Alejandro. De, de, hijo de, hijo de este, heredero de, etcétera. Pero pues hasta ahorita no se le ha sabido nada. No. ¿Qué opino? Yo para mí... Este, yo opino que puede ser un peligro más que nada para Vicente Fernández Jr., ¿eh? porque sabemos que Vicente Fernández Jr., no sé si ya lo habrá controlado, pero es alguien inseguro y celoso. Eh, le ha pasado, le pasó con Mara Patricia, aquel problema que las cámaras uh -huh. escondidas, demás, con otra expareja. Entonces, yo no sé qué tan difícil vaya a ser para él Mantener estar de este difícil. lado del monitor viendo... Sí lo que puede estar pasando adentro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si, si él puede considerar que ella, no sé, a lo mejor crea una amistad ahí con alguien o se llevan de alguna forma o tiene algún ¿Qué? reto donde sienta que la agarran. Donde se empiece que... a llevar bonito Imagínate. con Rodrigo Romé, le va a rugir la tripa. No, dejen que lo vean. No, Luis. por eso te digo, ya sé o sea... Que a ti qué, pero, pero sí tiene razón. O sea, por eso no tienes toda la razón. Pues, imagínate una borrachera de esas que estamos diciendo ahorita, ¿no? Eh, este, donde se acerque él o lo que sea, o la fregada, empiece ahí a tirarle la onda. Uh -huh. O sea, va a ser difícil para Vicente Fernández sí. Jr. No sé, este, pues obviamente no puede él mandar en ella, aunque sean marido y mujer, pero no sé el acuerdo que hayan tenido para que ella entrara a la casa. Uh -huh. Obviamente, no sé ella qué pretende también al entrar a la casa, porque dinero no creo que lo necesite. Bueno, no sé los acuerdos que tengan tampoco ahora sí, que se también, casaron. Ajá. Si tu lana es tu lana, la mía es la mía. Este, pero yo creo que ella sí va más por el lado de darse a conocer, ¿no? Uh -huh. Porque le gusta eso. Sí. Le gustan los reflectores, le gustan las cámaras. Sí. Entonces yo creo que va más por ese lado el, el que ella haya aceptado entrar a la casa. Uh -huh. Pero te digo, creo que a quien más difícil le puede resultar es a Vicente Fernández Jr. Sí, ¿Qué le aconsejaría a Vicente Fernández Jr. que a mí me cae muy bien? Que no vea la tele, que sí. no vea los programas de espectáculos, que sí. se desconecte este tiempo que su mujer va a estar allá y que confíe en ella. Sí. Nada sí, más. Sí, no hay de otra, porque, porque sabemos que son realities complicados y en los que salen personalidades que de repente ni siquiera ellos sabían que podían eh, explotar así. Entonces, sí, eh, creo que será lo, lo más... Como dices, Vicente no puede mandar en Mariana. Yo estoy completamente de acuerdo ahí. Pero, ya pasaron los tiempos de, te quedas aquí porque soy el hombre y yo mando sí. y aquí detrás de la puerta. Y que, no, ya pasaron esos tiempos. Sí, pero también ponte a pensar tú como marido, a ver, que tu señora esposa dijera yo me voy a ir a hacer reality, tú como esposo, no como esposo de, un de una Jackie Bracamontes o de un personaje que ya es parte de la farándula. Sencillamente tú, tu esposa se fue y se metió a una casa de estas no vas a estar tan cómodo y feliz. No, capaz. mira, definitivamente no. A mí no me gustaría. Pero si fuera el caso y, y surgiera, tampoco lo podría evitar. Exacto. O sea, yo simplemente diría, no estoy no de acuerdo. No estoy de acuerdo. No te lo puedo prohibir. Es tu decisión. Uh -huh. Hazlo y confío en ti. Exactamente. Si me defraudas, si me fallas ya, a la confianza, tuyo. fallaste tú, no fallé yo. Exactamente. Entonces... ¿Tú qué opinas, Prodo? Creo que es lo que Vicente debería hacer, ¿no? Uh -huh. Este, Yo te lo juro que yo sí evitaría estar viendo todos los programas no, de sí, espectáculos. No, sí, por supuesto. Evitaría estar viendo qué está pasando adentro de la casa. Sí. Este, y se lo diría desde antes, ¿eh? No esperes que voy a ir a apoyarte y a gritar. Ya, y que, ay, ay, nada ay, de eso. Ay, ay, sí, y no porque no esté de acuerdo, porque no lo voy a ver. Uh -huh. No lo voy a ver para evitar problemas, para, para no estarme yo muriendo acá afuera de corajes o de celos. O, porque no solamente es el celo pues de que la vayan a abrazar o que le tiren la onda o lo que sea. Imagínate donde la traten mal también. Sí, también qué coraje. ¿Cómo Imagínate la defiendes? Imagínate donde Adame le empieza a insultar y, y le empieza a decir no que las cirugías. Y, ¿Tú qué, pinche vieja? Te exacto, pusiste siliconas, ve nomás, 33 kilos de siliconas. Okay. 
pues el otro va a estar calientito afuera en mal plan. Esperando ¿no? que salga el otro cabrón. Sí, para entonces por eso digo, es una situación complicada. Sí. Este, que yo evitaría. Afortunadamente nuestras parejas no están ahí, entonces sí, vamos, yo a estar muy pendientes. <risa> <risa> sí vamos a estar muy pendientes de la casa de los...